அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ரியா சமையல் ரியா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பில் சிம்பிளி கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆப்பம் தேங்காய் பால் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ண போகிறேன் இப்போது தேங்காய் பால் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சோம்பு ஏலக்காய் இவ்வளவும் நான் சேர்க்க போகிறது இல்லை தேவையான அளவு மட்டும் தான் சேர்க்க போகிறேன் இப்போது மிக்சி ஜாரில் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தேங்காய் பாலுக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்க போகிறது சோம்பும் ஏலக்காவும் தான் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இதை சேர்த்திக்கிங்க அப்போ தான் தேங்காய் பால் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் பால் எடுக்கிறதுக்கு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் இதை மறுபடியும் ஒரு தடவை அரைக்க போகிறோம் அதனால் இதை எடுத்து மறுபடியும் மிக்சி ஜார்லேயே போட்டுக்கோங்க இதில் மறுபடியும் தண்ணி விட்டு மறுபடியும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மறுபடியும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை வடிகட்டிக்கலாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்குங்க அப்போ தான் பால் ஃபுல்லாக வரும் பால் எடுக்கும்போது ஐஸ் வாட்டர் இல்லைனா ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா பால் நல்லா திக்காக உங்களுக்கு கிடைக்கும் பால் ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு ஆப்பம் மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இந்த மாவை நேற்றே நான் அரைச்சி வச்சுட்டேன் ஆப்பம் பேட்டரோட ரெசிபி வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி ஆப்பம் சிக்கன் ஸ்டூ செஞ்சுருந்தேன் அதில் ஆப்பம் பேட்டரோட ரெசிபி கொடுத்துருக்குறேன் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் ஆப்பம் பேட்டருக்கு போய் பார்த்துக்குங்க ஆப்பம் கடாய் வச்சுருக்கிறேன் இது நல்லா சூடாகட்டும் கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம்தான் ஆப்பம் மாவு ஊற்றணும் கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ மாவு ஊற்றிக்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்லா குக் ஆகும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் ஆப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்க பூ மாதிரி இருக்குது இன்னொன்று ஊற்றி காட்டுற பாருங்க மாவு நல்லா புளிச்சிருந்தா தான் இந்த மாதிரி ஓட்ட ஓட்டையாக விழுகும் ஆப்பத்துக்கு மாவு நல்லா புளிச்சிருக்கணும் மாவு சரியா புளிக்கலன்னு சொன்னா ஆப்பம் நல்லாவே வராது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்காய் பால்ல சர்க்கரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கிறேன் உங்களோட சுகர் லெவலை பொறுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பம் தேங்காய் பால் ரெடி